ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അക്കൗണ്ട് ഇത് ഒരു നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം റിസ്ക്കിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിൽ നിന്നുള്ള ലോസ് കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസ്കിൻ്റെ തടസ്സം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ബിസിനസ് സർവീസാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അക്കൗണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അക്കൗണ്ട് ഒരു മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് നോക്കിക്ക് ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓഫൺ സഫർ അപ് നോർമൽ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ കണ്ടോ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പം വേണോ എന്ത് സംഭവിക്കാം അപ് നോർമൽ ലോസസ് സംഭവിക്കാം അതിന് പല റീസണുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസണുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫയർ അല്ലെ തീപിടുത്തം പിന്നെന്താണ് തെഫ്റ്റ് മോഷണം എർത്ത് കേക്ക് ഫ്ലഡ് സ്ട്രൈക്ക് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് കാരണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ്സിലെ പെട്ടെന്നൊരു റിസ്ക് വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ട്രൈക്ക് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പം വേണം എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രൈക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂട്ടി ഇടേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൊണ്ട് എത്തിക്കും നോക്കിയേ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ടു കവർ ദി റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഇൻ സച്ച് ഈവൻസ് എ ബിസിനസ് മേ ടേക്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വിത്ത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ റീസൺസ് കാരണം ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ് മേ ടേക്ക് ബിസിനസ് എന്തെടുക്കണം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കണം ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫയർ തെഫ്റ്റ് എർത്തിക്കൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോസ് ഉണ്ടാവാം ആ ലോസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മോളി പറഞ്ഞത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് നോക്കുക നോക്കിയേ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട് എയിലെ വീടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ബീഡാണ് ഓക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയറാണ് ഫയർ അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുവേഡ് ഇൻഷുവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്നത് അയാളാണ് ഇൻഷുവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ഇൻഷുറർ ഇവിടെ ബി ഇൻഷുറർ ആണ് ഹൂ ഗിവ് പോളിസി ഹൂ ഗിവ് പോളിസി ഇവിടെ ബി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും എന്താണ് എയ്ക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം എയുടെ വീട് ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ വീട് ഈ വീട് ഫയറിൽ കത്തിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായി എ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ബീനോട് ക്ലെയിം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലെയിം ചോദിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ആൾ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം എന്താ നോക്കിയേ എന്താണ്
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ രണ്ടാം സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ദ ക്ലെയിം ലോഡ്ജ്ഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് ടു ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ദ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഓക്കെ ദ ക്ലെയിം ലോഡ്ജ്ഡ് ബൈ ദി ബിസിനസ് ടു ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ദ ഈവൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലോസ് കണ്ടോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോസിൻ്റെ ക്ലെയിം കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് മതി അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്താണെന്നും പഠിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലെയിം ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ബിസിനസ് ടേക്ക് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പിന്നെ വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്തുവാ ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് അല്ലേ അസറ്റ് അസറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കാൻ അസറ്റ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് കത്തിയാൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അസെറ്റിന് തീ പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലോസ് ആവും ലോസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മാത്രമാണോ ലോസ് ആകുന്നത് അല്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ലോസ് ആവും പിന്നെ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റൊക്കെ ആ ലോസ് ആയാൽ അത് എത്രയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോസ് അറിയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മാറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മെമ്മാറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മെമ്മാറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അസെറ്റ് ലോസ് ആയാൽ ഓക്കെ അസെറ്റിന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഒന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മാറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഓക്കെ മെമ്മാറണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്കിൻ്റെതും അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഫയർ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് പതിനെട്ട് ജാനുവരി പതിനെട്ട് ജാനുവരിയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ഒരു ഫയർ വരികയാണ് വലിയൊരു ഫയർ ഉണ്ടായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ കത്ത് നശിച്ചു ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസത്തോളം എൻ്റെ ഫാക്ടറി പൂട്ടിയിട്ടു ത്രീ മന്ത് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തു പൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസം എനിക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണ്ടേ പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണ്ടേ അതായത് മൂന്ന് മാസവും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടെടുക്കണം അതാണ് ഏത് ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ലോസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫയർ ക്യാൻ ബി ക്ലെയിംഡ് ഓക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നഷ്ടം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കണം ഇതിനെയാണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
രണ്ടാമത്തത് അസർട്ടൈനിങ് ഓഫ് നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ സാൽവേജ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുണ്ടായ ലോസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായി അത് കത്തി നശിച്ചു പക്ഷെ അതിനൊരു സാൽവേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ പാട്ട് പറക്കി വിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ കത്തി നശിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്രി വിലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയ പിന്നെ ബാലൻസ് നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഇത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് അല്ല ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ അയ്യായിരം സാൽവേജ് ആ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് കറക്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ അയ്യായിരം നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ആക്രി കട കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കിട്ടും പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പോളിസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കരുതിറ്റായി നമ്മൾ ആ സമയത്തുണ്ടായ നഷ്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് അല്ല ആ സമയത്തുണ്ട ആ സമയത്ത് ലോസ് ഉണ്ടായ സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് ഓക്കെ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാതെ പോകരുത് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പോളിസിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടാനായിട്ട് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാമല്ലോ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സാൽവേജ് സോറി അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫയർ ഓക്കെ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫയർ അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മെമ്മാറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം മെമ്മാറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഫോർമാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ്ടോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം എക്സ്പെൻസാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം ഇങ്കോമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ലെസ് റിട്ടേൺ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് വേജസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ സെയിൽസിൽ വരുന്നത് സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺ പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫയർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ദ നെറ്റ് വാല്യൂ നെറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്താണ് ആസ് പെർ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ കാണണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും സാൽവേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ലോസ് കിട്ടും അതൊരു കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ടായി അതായത് ക്ലെയിം ടു ബി ലോഡ്ജ്ഡ് നമുക്ക് എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ടായി അതായത് നമുക്ക് എത്ര ക്ലെയിമാണ് ആവശ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു പോളിസി വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ
till 24th December 2016, 1,60,000. Stock of salvaged 60,000. Amount of insurance policy, that is 10%. Now, the profit is 25% on sales. Question is, what is the question? What is the question? Now, we have a format. Step number 1. We have a memorandum trading account. Memorandum trading account. We have a memorandum trading account. Memorandum trading account format. We have a 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 memorandum trading account format. Credit side at all items मாத்ரம் வரும் Sales, Sales Return, Closing Stock Closing Stock Balance Figure ஆன Okay அப்பத்து மக்கு பெட்டந்த எடுத்தேர்தான் தான் தான் Stock Opening Stock இவிட வரும் பின்னந்தான Purchase இவிட வரும் Vages இவிட வரும் பின்ன Sales Sales till December 2060 ஒரு லக்ஷத்தி அருவனேரம் Credit side இ வரும் பின்னடுத்தந்தான Stock ஏதி, Purchase ஏதி, Vages ஏதி இதை இவ்வடா பரையினது Rate of Provity 25 சதமானம் 25% ஏதுவன் Sale அந்தான் Sale 1 லக்ஷத்தி 60 அப்போ 1 லக்ஷத்தி 60 into 25 divided by 100 அந்து பரையினது இவ்வடு நமக்கு 40,000 என்று கிட்டு 40,000 அதான் என்தான் Profit அப்போ என்தான் நம்மல் விடையிது Gross Profit Gross Profit எத்திரையான 40,000 இன்னும் நமக்கு அறியா, closing stock நமக்கு என்தான் balancing figure ஆனா, closing stock அப்போது நமல் இரண்டு சைடம் கூட்டுகா, நான் இவிட ஒரு லக்ஷத்தி 60 ஐயிரம் பின்ன இவிட எத்திரையான் உள்ளையன்னு நமல் கூட்டுகா இவிட நமக்கு total 30,000 உண்டு, பின்ன 94,000 அப்போ 1,24,000 பின்ன 16,000 உண்டு, ப 1,80,000 அப்பே விடா closing stock நமக்கு அரியாம் balancing figure ஆன balancing figure நமக்கு விடா credit balance எத்திரை உள்ளு 1,60,000 உள்ளு இப்போது நம்மல 20,000 குடி நம்மல இந்தேம் எழிதிச் சர்க்கு balancing figure அப்போ நமக்கு விடா எந்தியிது நமக்கு விடா memorandum trading account கிட்டி இன்ன நமக்கு second step ஆன நமக்கு எந்தேன் Second step on the other hand is Ascertainment of net loss of stock after deducting the salvage value of stock Okay, that's what we call it Now, we call it the book value of stock Book value is the memoir and the balancing figure That's why we call it salvage stock Then, we call it random step We call it value of stock on date of fire Value of stock on date of fire நமக்கு விடக் கிட்டியலே நமக்கு எத்திரை கிட்டி 20,000 கிட்டி பின்னடுத் தந்தானு less salvage value அதில் நின்து நம்மல salvage value கொரக்கிகா தாடக்குந்து salvage 6,000 6,000 இது நமக்கு கொரக்கிய போ எத்திரை கிட்டும் 14,000 இது அனா second step வந்த வரையிந்தது இவ்விடு நமக்கு netty loss of stock நமக்கு எந்த இது விடக் கிட்டி நமக்கு 14 ருவியான நமக்கு எந்த இந்தது netty loss ஐட்டு விட வரிந்தது netty loss காணான் அது stock இந்த value மம்மாராண்டம் trading accountலுல்ல stock இந்த value 20,000 நமல் எடுத்தேடுதி பின்ன அதில்லின்து எந்த கொரக்கிக நமக்கு claim எத்திரையான வேண்டது நோக்கு net loss of stock into policy value divided by value of stock on the date of fire நமக்கு விடம் மூன்னாத் step என்ன செரிச்சு net loss of stock நம்மல் விடம் கண்டு பிடிச்சு 14 இரம் தண்டாத் step இல்லு 14 இரம் நம்மல் கண்டு பிடிச்சு policy value policy value நான்ட கொஸ்டின்லி பரைந்துண்டு amount of insurance policy value 10,000 அப்போ policy value 10,000 divided by value of stock on date of fire okay value of stock on date of fire நுறுனலு நமக்கு நான்ட memorandum of trading என்ன செரிச்சு கிட்டிய value of stock 20,000 அது நம்மல் இந்த இன்னும் இப்படை எடுதும்
ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇതൊരു ബേസ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ടൊന്ന് എന